Everyone is talking about spaceships. To the moon they all want to go. But there's one thing about spaceships that every girl wants to know. Oh, will there be space in a spaceship for a girl and boy to make love? 60-luvun alkupuolella kilpajuoksu avaruuteen jatkui kiivaana ja Neuvostoliitto säilytti etumatkansa. Valentina Tereshkovasta tuli ensimmäinen avaruudessa käynyt nainen. Kosmonautti Konstantin Feoktistov suunnitteli ensimmäisen monipaikkaisen kapselin. Это было, в общем-то, престижное мероприятие, что вот где-то попытаться удержаться, чтобы мы тоже можем сделать многоместный корабль. Алексей Леонов суоритти ensimmäisen avaruuskävelyn. Elettiin vuotta 65 ja Neuvostoliiton kuuohjelma eteni vastustamattomasti. We began this program before then American colleagues. This experience Uh, we will use it during our uh, program uh, with the landed on to the moon. Leonov ryhtyi harjoittelemaan kuuhun laskeutumista. Hän uskoi, että hän kävelisi ensimmäisenä ihmisenä kuun kamaralla. Leonovin toive ei kuitenkaan toteutunut. Vuonna 67 Neuvostoliiton kuuohjelma alkoi kärsiä vastoinkäymisistä. Yksi kosmonautti sai surmansa hätälaskeutumisessa ja kolme kuurakettia tuhoutui laukaisuyrityksissä. Neuvostoliiton kuuohjelma jäädytettiin, mutta lännessä sitä ei tiedetty. Yhdysvallat jatkoi sinnikkäästi omaa ohjelmaansa. Se huipentui heinäkuussa 69 Apollo 11 historialliseen lentoon. Miehistönä olivat astronautit Neil Armstrong, Edwin Aldrin ja Michael Collins. James Lovell kuului Apollo 11 varamiehistöön. Hän ei kuitenkaan päässyt toteuttamaan unelmaansa käydä ensimmäisenä ihmisenä kuussa. Vaikka kuusta lähetetty kuva oli utuinen ja harmaa, se antoi sadoille miljoonille ihmisille mahdollisuuden osallistua tapahtumaan television välityksellä. Control Mission Center, all people, congratulations! And after that, we will go to a restaurant and drink some of glass to health of this crew. <laughs> It is according to Russian customs. Apollo 11 astronautteja juhlittiin sankareina. Heissä henki löytyi kaikki se, mikä oli tehnyt Yhdysvalloista suurvallan. Apollo-ohjelmaan osallistuneet huomasivat, että kuun pinnalla käveleminen voi tehdä ihmisestä kuninkaan maan päällä.
Apollo 13 lentoa on nyt kestänyt 15 tuntia. Kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Lavel ja Hayes pääsevät pian liittymään harvalukuiseen sankarijoukkoon. Vain neljä ihmistä on toistaiseksi kävellyt kuun pinnalla. Miehistö on käyttänyt happisäiliötä numero kaksi lennon alusta saakka. Murtuneiden sähköjohtojen kuoret ovat vielä ehjät. Astronautit ryhtyvät valmistamaan alustaan kuuhun lentämistä varten. Miehistö istuu raketin kärjessä olevassa kartiomaisessa komentomoduulissa. Sen perässä on sylinterin muotoinen huoltomoduuli, joka toimii komentomoduulin moottorina ja virtalähteenä. Siinä ovat myös happisäiliöt. Komento- ja huoltomoduuli käännetään ympäri ja telakoidaan hämähäkin näköiseen kuumoduuliin. Sen jälkeen kuumoduuli vedetään ulos raketin kolmannen vaiheen uumenista. Astronautit voivat siirtyä nyt lyhyttä tunnelia pitkin komento- ja kuumoduulista toiseen. Lavel ja Hayes käyvät tarkastamassa kuumoduulin, joka on nimeltään Aquarius. Kun on lennetty 31 tuntia, Apollo valmistautuu kurssin muutokseen. Astronauttien on tarkoitus tutkia uusia alueita kuusta, joten alus poikkeaa aiemmilla lennoilla käytetyltä radalta. Rakettimoottori sytytetään hetkeksi radan korjausta varten. Jos jokin menee vikaan, Apollo voi jäädä ikuisiksi ajoiksi ajelehtimaan avaruuteen. Rakettimoottorin käyttö sujuu ongelmitta ja lento jatkuu ohjelman mukaisesti. Huhtikuun 13. päivänä Apollo 13 on taittanut matkasta neljä viidesosaa. Se on lentänyt 50 tuntia 55 minuuttia ja on 330 000 kilometrin päässä maasta. Astronautit ovat käymässä yöpuulle, kun lennonjohto pyytää heitä rutiininomaisesti käynnistämään happisäiliöiden tuulettimet. Jim was heading back into the command module and, and we were going to do a little uh, relook at checklists. This was my plan and then ready everything and, uh, and go, to, go to bed. Uh, then we heard the bang. A muffled type of uh, noise. Uh, the spacecraft rocked back and forth. Uh, I could hear the jets firing because we were on an autopilot that would stabilize the ship. And then everything was quiet. You could actually hear uh, you know, metallic bending noises in the uh, tunnel area where the vehicles were still connected, but they were moving relative to each other to have caused that kind of a tin canning sound. We looked at each other. Uh, what was it? Uh, we didn't know. I mean, uh, nothing had come through the bulkhead. I mean, uh, we didn't look like a meteorite hit the command module. Everything was still there. Uh, I looked at Fred, and, you know, I could tell that Fred didn't do this uh didn't do anything although he he was prone to you know do some practical jokes by throwing a switch he gave a similar noise but uh he uh, he didn't do it this time i could tell i looked over at swikert of course and swikert uh, had no idea what was going on uh and about that time a red light had come on i said something to the fact that uh, uh that uh, we had lost part of our electrical system our main bus b Entinen hävittäjälentäjä Gene Cranch on Nasan kokeneimpia lennonjohtajia. Hän on työvuorossa, kun Apollo ilmoittaa onnettomuudesta. This was what we would call in in our parlance, we'd call it funny. Uh, it was something we didn't understand what had happened, and that is why the ground is down here. We would strip this data out, we'd look at it in recorders, we'd start figuring out what 
what had caused uh, the funny that we had seen. Uh, and I was sure that we would ultimately, ultimately resolve Kummajainen alkaa tuntua hyvin nopeasti vakavalta, sillä varoituksia näkyy useassa monitorissa. Sai Liebergotin tehtävänä on valvoa aluksen sähköjärjestelmän toimintaa. Hän ei tahdo uskoa monitoreissaan näkyviä vikailmoituksia. Uh, the data said to me uh, on the electrical power system display that I had lost the voltage on main bus B, which is one of the two main buses that feed the spacecraft, and I had lost two fuel cells. I had lost fuel cells one and two. I looked at my, uh, my environmental control system cryogenics display of data, and it said I had lost O2 tank two, and I was losing O2 tank one. I'm looking at not a single failure, Not a double failure, not a triple failure, but I'm looking at a quadruple failure. There's no possible way that could happen in this spacecraft the way it was designed. Liebergot on varma, että miehistö olisi kuollut, jos alus olisi vioittunut tietokoneen ilmoittamalla tavalla. Niinpä hän olettaa, että vika onkin valvontajärjestelmässä. Larry, you don't believe that O2 tank one pressure, do you? No, 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 search tank's good, catch eye. Manifold's good, ECS is good. At this point, which is roughly two minutes in time, when I'm looking at all this, uh, no, there's no panic. It's as you, you fall back on your simulation training and you start working the problem and you work it the best you can. Lennon johto arvelee, että vika on Apollon toimintoja tarkkailevissa ilmaisimissa. Jos Liebergot kykenee osoittamaan epäilyn todeksi ja selvittämään, mitkä ilmaisimet ovat viallisia, uuhun laskeutuminen on edelleen mahdollista. I was thinking that it was solvable, and then I was coming to the conclusion that I couldn't solve it. That wasn't a good feeling. Can we review our status here, Sai, and see what we've got from a standpoint of status? What do you think we've got in the spacecraft that's good? Kranz is, you know, the flight director is pressing me, uh, and uh, to the left of my console is uh, is the Capcom console. And Jack Lousman is the Capcom, and he's responsible for keeping the crew informed, and um, uh, he's feeling that we're not as forthcoming as we can be. Uh, for a very good reason we're forthcoming, we're still trying to figure out what the hell is going on. Okay, Tom, I'm coming back to you. I assume you've called in your backup ECOMs, if we can get some more brain power in this We thing. got one here. Roger. I must tell you, I have never felt in all my life as alone as I felt. This is not to denigrate the support I was getting, but I didn't have the answers. I'm sitting there and I felt alone. Mitkään Lennon johdon ehdottamat toimenpiteet eivät tunnu auttavan. James Lovell vilkaisee jälleen ulos. As I looked back aft, I could see a gaseous substance escaping. It looks like a very thin haze at a very high rate of speed going out. Huolto moduulista vuotaa jotakin avaruuteen. Miehistön mieliala laskee. The, the main sense right then was uh, I knew we lost a mission. We were going to board and not even go into lunar orbit, uh, much less land. We never panicked, and, and, and people often ask me why we never panicked, and the, the fact is we could have bounced off the walls for about 10 minutes, and when we finished, we'd be back where we started from. Our heart rates, of course, went up. Naturally, they would, but uh, we decided that we better just, you know, keep on charging. Okay, let's start scanning. 
Okay, now let's everybody keep cool. Let's solve the problem, but let's not make it any worse by 